上下了。哎，给你炖了点鸡汤，放哪儿啊？啊，放桌上吧。哎哎，我还见过你啊。啊，是吗？这么面熟。您您是？嗯，秋阳的姐夫，姐姐，那个这是我妈。啊啊！您是亲家阿姨？哎呦，怪不得刚刚在电梯里看着这。像吗？我是秋阳的姐姐，秋月。我张成龙。<笑>是想，你跟秋阳，他们俩领证呢。对，是。<笑>是想，怎么没告诉我？告诉过你啊？没有。告诉过你？没有。告诉过你？根本没有。打电话跟您说过。你忘了，是您没记住。没有，我告诉过你。啊，阿姨，现在年轻人啊，闪婚。太正常了，他跟您说了呀，这了不得了。可以向你保证，虽然他们两个呀认识时间不久，可是秋阳我弟弟呀人可好了。你要见着他本人啊，你肯定更喜欢他。他跟我长得一样，长脸，帅。哎，那个他今儿出差不在，明天他就回来了。张志龙，哎，明天你煮一桌子的菜，我们请亲家阿姨过去吃吃。那是应该的。阿姨，我们就住在对门，特别方便呢。姐姐，我妈才刚到没多久，我们俩好久都没见面了。哦，有点不懂事了。那个，你们聊啊，天伦之乐，我送你们。想想着喝汤啊！啊啊啊！那汤还热的呢。我做的。来来，这么年轻啊，是吗？行了行了行了。行了行了行了啊、好了，跟你们聊一下啊啊！再见再见。再见再见来，盛夏，来坐下，我们好好聊聊。妈知道这些年你在外面打拼很不容易，但是你跟秋阳结婚，为什么不告诉妈呢？当时我们就是挺冲动的，我我是想等我们稳定下来再跟您说，不是怕您对我失望吗？傻孩子，你结婚，妈只为你高兴，你一个人在北京。妈什么忙也没帮上，连一顿热饭都没给你做过。妈最对不住你的，就是把病遗传给了你，让你这么痛苦。哎呀妈，说这些干什么呀？这是妈的心里话。其实啊，妈知道，你结婚啊，就是为了生孩子。但是人一辈子，跟自己的伴侣。会比跟孩子在一起的时间长，就仅仅为了生孩子就跟他人结婚，你的婚姻会非常的痛苦。所以呀、啊，你要调整好自己的心态，知道不知道？调整心态，那还不如离婚呢。什么？你这刚才结婚就想着离婚啊？妈可不同意啊！你想都不要想。别激动，我就打一比方，有这样打比方的吗？秋阳对你不好吗？对我挺好的。其实秋阳这人呐，也挺不错的，就我们两个不合适。那有什么跟你合适的？我也不知道，反正不如他那样。我听出来了，你明显在赌气。你们俩是不是吵架了？我跟他就有差距的。小到生活品味，大到结婚目的都不一样。秋阳结婚跟你有目的吗？没有啊，我就那么随便一说。我的意思就是说，我们两个吧，特别不像夫妻。没有人生下来就会做夫妻，可你说不清楚。有些话，我要当着秋阳的面说。他出差了，回不来。秋也不是说他明天晚上就要回来吗？妈一定要见他。我要他跟我表个态，要好好对你，妈才放心。哦，酵素给你弄好了啊，来，快点喝。哎，哎，哎，你说那个剩下的话，咱能信吗？什么话呀、啊？说怕夏儿他妈呀，没跟他妈说。
哎，你说这天下哪有女儿结婚不跟自己亲妈说的理儿啊？那你不觉得盛夏话里有话呀？话里有话，什么意思啊？那我跟你说啊，谁家的闺女闪婚，当妈的能放心呢？盛夏不想跟她说，就是想缓一缓，给她妈一个接受的过程，对吧？再说了，那盛夏跟秋阳结婚为了什么呀？那不还是为了帮秋阳渡过难关呀？这种事儿，她能跟她妈说吗？我觉得这事儿没那么简单。他们俩刚结婚就闹分居，我就觉着奇怪。这又有什么可奇怪的呢？先结婚后恋爱，没听说过呀。我倒觉得，他俩人分居啊，是为了弥补没有恋爱过程的那点小遗憾。你猜的还是秋阳告诉你的？我用秋阳告诉我吗？我这智商啊！我怎么觉得你现在这思想意识已经完全跟不上时代潮流了，活得跟那个老太太似的。你嫌我老啊？没有，不是那意思。我的意思是说呢，你我要跟年轻人一样，我们与时俱进，哎，多了解人家年轻人的想法，对吧？我这个弟弟怎么这婚事让我这么操心呢？这都三婚了！哎呦，祖宗，这你千万别提三婚的事儿，尤其是在庆姐面前，盛夏一定都没跟他妈说呢。你有没有傻子啊？我提三婚干嘛呀？哎呀，张成龙，明天人家亲家阿姨过来，你亲手操刀做几个精致的菜。得嘞，交给我吧，这事儿，放心。我们这次把价格压缩到历史最低，是真心希望能长期和 YFL 合作，希望贵公司能给我们提供一个更好的平台。吴总，我觉得您说的特别好，希望我们用质量优先的共同理念来促进我们两家公司的共同发展。邱总，您要有事您先忙。啊，没有没有。呃，祝我们合作愉快。好，合作愉快。喂。我已经听我姐说了，阿姨来了。那你打算让我见不见阿姨啊？我也不知道。要不就说实话吧，反正瞒也瞒不住了。我呀，跟他聊过，他是绝对不能接受我离婚的。如果我跟他坦白了，那你姐跟肖伯伯那边都知道，那就乱套了。那现在怎么办啊？啊，要不这样吧，他不是明天下午的飞机吗？我就跟他说，你飞机晚点了，赶不回来。不行，不行，我已经把航班号发给我姐了。他知道我明早回去。哎呀，那没事儿，我到时候再想个理由吧。阿姨第一次来就这么骗的，不好吧？比起假结婚来说，这点欺骗算得了什么？行吧，那我尽量晚点回去。不是尽量，是必须。喂，我话还没说完呢。